Ongo, ongoja kidogo ladies and gentlemen Jackson hapa nam ladies and gentlemen niliwaambia ya kwamba makemboi ni wanyama makemboi hata uwafanyie nini makemboi ni kama nguruwe hata uwaoshe hata uwafanyie nini watarudi tu kwa matope watu mnasema mimi nadanganya oh na waonea wacha ni kuambie ladies and gentlemen sio makemboi wote wabaya oh my god sio makemboi wote wabaya na sio makemboi wote wazuri lakini mimi huwa nikiongelelea kuhusu kemboi na kujanga na evidence na naleta picha ya mwenye ninaongelelea. So hakuna siku nishawahi ongelelea kemboi bila kumleta ndio watu waseme ati mimi ninaingilia makemboi. Na kama wewe ndio una complain ama wewe kemboi wewe wakati naongea inakuuma sana, siju inakuuma na nini kwa sababu sija kuongelelea? Una fine e, ukuje ucomment uchangae unaona useme wa hata ushe history kwa wale makemboi wazuri muambie unaona vile makemboi wenzetu wanatutomea that is what you should be doing oh my god <laughs> ladies and gentlemen ninaendelea na hii story ya kuwapeleka kwa airport ninawapeleka airport na hii sasa ni part ya nne kwa wale wenye mjaona hizi video za kuenda kwa airport Hamad International Airport Qatar. Watu walikuwa wamedi demand wanataka kuona venye inakaanga ni nini nini. So nikaamua leo lazima niwaingize pale na nini nini. Na nimekuwa nikileta though ni mrefu nikakuwa nikileta pande 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 ini kipande ya nne na tunamalizia hapa story ya airport. So kama unataka kujua place nyingine yoyote una make to comment pale unasema nini Jackson tungependa kujua mali fulani fulani. Muone pia vile Muone pia vile miundo msingi ya Katari na kaa. Oh my god. Unajua mimi sinanga haibu, sinanga haibu ati nini? Oh my god. Lakini sasa ile kitu mimi na, nimenileta hapa, nimekuja tuongelele kuhusu huyu kemboi. Huyu kemboi mnaona huyu ladies and gentlemen? Last year December, watu wengi walimjua sana kwa kutwek. Alikuwa anatwek sana kwa sitting room ya Marabu. Watu walimjua sana kwa hii TikTok. TikTok alijulikana sana kwa kutwak. Alikuwa na ananingua. Huyu msichana, hakuna mtu alijua kwamba huyu msichana Kenya alikuwa madanya. Huyu msichana Kenya alikuwa wale wanawake ambao walikuwa najiuza. No one knew. Yeye ndiye alikuwa anajua. Na yeye wakati alitoka Kenya akikuja kufanya kazi Uarabuni alikuja na lengo akifika atoroke akue nini akue anajiuza. Na alipopata hiyo chance alitoroka. So imagine kutoka Disemba hadi saa hii. Msichana as we are talking now msichana ako kidnapped na alikidnapiwa aje? Alikidnapiwa kwa mabrothel. Alikidnapiwa kwa mabrothel na ma Black Saudi. Ma Black Saudi let me tell you wame wameamua kumaliza wa Kenya wale ambao wanajiuza kwa sababu kumbuka ule Black Saudi aliuawa eh, ule msaudi wacha ni kuambia watu wenye wanasema sijui ni msudani sijui ni mnini. My friend let me tell you hakuna vile ambavyo Black sijui msudani anaweza uawa na ma black saudi ndio wanafanya revenge itaaje hiyo kitu i make sense i make sense kabisa kwa so, sababu Kenya wanauawa vitu zenye niko nazo kwa meza evidence niko nazo kwa meza hapa venye watu wanauawa ni nyingi sana lakini smasa ndio inakosa so guys ladies and gentlemen huyu msichana ali kidnapiwa kwa brothel na huyu msichana kama vile nilivyosema hao wasichana wanafanyanga maovu sana wana lamba shisha shisha Ah wasichana wanavuta shisha bila kujua. Hizi shisha wacha nikwambie. Hizi shisha ni chemicals. Na hizi chemicals ujui gani ndio mzuri na ujui gani ndio inapelekana na mwili wako. Hizi shisha hata wakati mnazivuta zinaenda kwa kifua zinawaharibu. Yes nyinyi mnavuta tu mkilewa. The more unavuta the more unalewa. But ku balance hiyo chemical. Hizo chemical unajua zinanunuliwa kwa kachupa. Unazibalance unatega unamwaga kwa kale ka kitu. Juu hii shisha ya battery hii unaingiza kwa nini alafu una charge battery alafu unafinya hivi inachoma hiyo nini na ina create ile nini ile nini na create moshi sasa hiyo moshi ndio una inhale so kuna watu ambao ama kuna wasichana ambao roho zao ama lungs zao wanga zinashindwa ku handle shisha na hii inaweza kukuletea magonjwa mengi inaweza kukuletea pressure inaweza kukuletea hata ugonjwa wa, wa mshtuko wa roho you can even die wanawake wengi awaski wanawake awaski wa Kenya tumeongea usiku na mchana wa Kenya waski awaski kabisa sikio la kufa aliski dawa nguruwe ni nguruwe tu hata useme nini unaweza dhani venye ninaongea hivi unaweza dhani this is the first time i'm talking i've been I, i have been talking like this every day every night kemboi 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 ma kemboi ma kemboi Kembo, day and night hata saa hii venye naongea saa hii kesho utaona nimepost tena nyingine tena wamefanya 
Makemboi wacha niwaambie msipochenji wacha nikwambie maisha yenu iko hatarini. Wacha neni na mambo ya kutafuta pesa ya haraka. Juu hii pesa mnapoipata pia mnaitumia vibaya. Pesa ya haramu my friend haikuangi tamu. Pesa ya haramu ikuangi poa. Believe you me, hiyo pesa itawaingiza mahali pabaya. Huyu mwanamke my friend ni mwanamke amekuwa kidance, amekuwa kidance uchi kwa sitting room ya Mwarabu akipost kwa mtandao. Hata wewe mwenyewe ukiangalia shuali ukiangalia tu mwanamke wakati anafanya vitu kama hizo shuali. Mwanamke na dance akiwa nusu uchi. Hao ndio wanawake wanaendanga life usiku wana 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 wanatoa wana nguo. Wengine wanapuupu life kwa mtandao. Mwanawake wamevuta shisha zimewachanganya vichwa, wamekunywa pombe changa. Kuna changa inatengenezwa Saudi Arabia my friend. Wa Kenya, wa Kenya, wa Kenya, wa Kenya hawasikiangi. Wa Kenya wanawake please ladies. Sikizeni, sikizeni guys. Hapa hivi guys ni kwa airport. Indio place ya mwisho. Unajua kisha check out guys. Hapa ndio mali mtu wanakuja anangojea gari mchukue kama mlikuwa mmengojewa na gari dereva anakuja na simama hapa mnaingia ndani yes ama kama una gari na kukujia taksi hapa ndio unabukia taksi ukiwa umesimama hapa nje you know yes hapa ndio nje sasa hii ndio last entrance ya Qatar International Airport ya Hamad you see unaona ma security pale ni nini nini Eh hey, ni place supu sana ni place supu sana cheki tu venye na car beautiful. Yeah ni place supu sana. Mm? Kuna gate 1 2 3 4 5. Unaona sasa uko mali na zoom huko. Uko hebu angalia hiyo place na zoom huko. Yes. Angalia ni place kubwa sana. Hii place yani wacha nikwambie ni supu zaidi. Ona wale madem wa Kataria Ways cheki unaona? Ona? Yes wanakaa tu malaika wako tu poa. Yaani wanakaa tu poa. Wanakaa tu beautiful. So guys, mimi ninasikia nikiwa na uzuni sana. Nasikia nikiwa na uzuni sana na hii story ya wanawake kukidnapiwa. Na nataka nicheze voice note za mwanamke mwenzao mwenye anateta, anaomba wenzake warudishwe. Nataka ni play, mweze kusikiza ladies and gentlemen. Please, nataka ni play ili utusikie uwe madam anasema nini. Sawa? Okay ladies, let's go. Mtuambie tu kwa mama wapeleka. Hata kistori mingi. Nituambie tu kwa sasa sasa yeye tujue hata ni nini wanafanyia. Maybe hata kama ni figo anapolewa. Like nituambie tu kwenye yako hata kama ni sio story tulikuwa tume solve issue tumemaliza. For sure. Nituambie tu kwenye wenzetu wako please. Tunawabeg tu. Kuja kuchukua vitu kwa nyumba. Kwa sivyo mekuja tena huko kwingine wameacha tu hivyo uko kwingine wajaingia uko kukosefu wamefunga mlango sasa hii room hii nyumba yetu hii ndio yenye ameninyi ndio yenye amekuja wamechukua wasichana watatu wameenda nao mpaka wasaa hii wajarudi hata tunaomba tu Mungu maybe wanasema ni askari na si askari for sure please tuliwakosea na tukawaomba msamaha mwenye location akawaomba msamaha si ende alikuwa makosa aliwamba msamaha na akatoa pesa akalipa pesa asini so kwenye wamepeleka ama de wenzetu please tunawabeg tu hata kama mko na mko nao please mtuambie tu basi tukuje tuwachukue please ni wa Kenya wenzenu nasema shuali hiyo story imekuwa ya maharami asubuhi hiyo story ilikuwa imesha tumeka chini na wenzetu Demu mwenye alikuwa imesema kama ni city locations jumara hata demu mwenye alikuwa amechanganyikiwa ndio akapoint mlango so mbona mfanye revenge na tumekaa chini tumeongea madem wenye alikuwa amekosa simu wamenunuliwa simu zao mbona mfanye revenge and it was just a mistake hmm? sasa wamechukua wenzetu wenzetu wameenda tujui wako wapi sijui wanafanywa nini tunapiga simu aingi Please. Hata kama ni pesa tutawapatia but ambieni hawa majamaa turudishie mademo mademo wetu. We are Kenyans bana. Mbona mtufanyie hivyo? Hmm? Please. Na no, beg tu. Hata kama ni pesa tutawapatia mturudishie mabeshte zetu. Please. 
mmejisikilia ladies and gentlemen mmejisikilia i hope mmejisikilia vizuri nyinyi wenyewe msemi ati jackson anadanganya hao ni wenzao na huyo madamu anaongea hakukuwa wakati hiyo kisanga ilikuwa inafanyika unaona na ukisikia vizuri vile anasema ni kumaanisha pia hawa wanawake apart from kukua malaya ama kukua mabrothelians ni waizi si unasikia kuna simu ya mtu ilipotea hapo na ikaleta shida hiyo ndio imesababisha kikosi kingine imekuja kuattack na imekuja imetumana watu nini imewaseti na unasikia wanasema walikuwa sha solve hiyo kesi na wakaweza kumaliza mpaka hata simu walinunua nyingine lakini hiyo graji ni kama bado inaendelea unaona last time you remember niliwaambia hapa kemboi fulani aliendanga kufanya kazi mahali akapotea na pesa ya kadama ya miezi nane na hadi wale wakaenda kazima simu hadi wale wajulikani mali yako mpaka kadama sababu ya kulia kila siku akarudishwa Kenya kwa sababu pesa yake yote ya miezi nane imeibiwa na kemboi 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 wacha ni kuambia my friend kemboi kemboi wanza acha kwa kemboi na akuko nje na acha anza kukunywa pombe na kuenda kujiuza na kuenda istiraha huyo kemboi wacha ni kuambia hata kama ni rafiki yako manzee wacha ni kuambie hata kama ni rafiki yako wewe kaanga tu kijua anytime unaweza sikia tu simu amekufa kaanga tu kijua hivyo the only thing unaweza saidia huyo kemboi ni muambie tu aache hizo tabia anafanya that is kama atasikia lakini nao wengi hawasikiangi Hakuna kemboi mimi nishai hakuna kemboi malaya mwenye mimi nishai kutana na yeye hivi akaniambia Jackson nimekuwa nikisikiza video zako na yenyewe kusema ukweli mi ni malaya lakini nimeamua kuacha umalaya kwa sababu manzee he ni kubaya ni kubaya si kuzuri mimi nakwambia as i'm talking to you right now wa Kenya wanauana wa Kenya wanauana na pia wa Saudi pia wanaua wanaua Hawawachi wananyonga kunyonga wanaua hawa watu. So mimi chenye na advice tu makemboi wenye mmebaki ke, nini huko Saudi Arabia. Tafadhali, saa hii hakuna kujua wewe ni mzuri ama wewe ni mbaya. Kama wewe ni kemboi tafadhali na uko pale. Na kuomba, jaribu sana rudi Kenya. Fanya tu juu chini. Kama wewe ni mtu unajua mali unaishi unaishi na watu wabaya. Fanya nini ujipeleke deportation ama ujitafutie ticket ubrende Kenya. Juu utafute kazi kwa country nyingine, kazi safi, kazi mzuri, kazi mzuri yenye itakuleta karibu na Mungu. Lakini kukaa pale mali unakaa ni una risk. Una risk your life. Unaona? Na kuliko risk your life, it's better you go back home ukiwa safe. Lakini kama we ni kemboi mwenye unaishi kwa bosi uendangi hizo ma off nini? we ume mnaishi na bosi yako vizuri. Kaa tu na bosi yako my friend. Nikipost video kama hizi unakuja na comment na like nini nini ukijua uki, ukipia ukishare na wengine. Lakini wacha kushinda hapo kusema ati oh, makazi yako ni kutukanana na kuongea mbaya na kujoin hizo group mbaya mbaya za ma prostitution pale watu wanajiuza malaya nini wacha. Kuja tushirikiane, kuja tushirikiane. Tuweze kufanya kazi mzuri tuweze kuokoa wa Kenya. Sasa hii tunajaribu kupunguza majeneza zenye zinaingia Kenya. Majeneza ndio tunajaribu kupunguza. Ju once wa Kenya wameuana. Akunanga mali pengine wanazika, wanaendanga kwa desert huko kwa desert mali ya watu waendangi. Kwa desert wanaenda wanachimbua ile mchanga wanazika huko bila hata sanduku, wanazika huko. Unajua kwa hiyo desert ni spirit ngapi zinanililia huko? Zinasema Jackson please tu, tutetee. Nitawatetea aje na siwajui. I need to get their names and their photos so that I will talk to about them. Lazima. And when we talk guys, hao makemboi wabaya pia hawataki. Na hao makemboi wabaya hao ndio watu wa kwanza kuniwachia video zangu. Wanazipenda lakini tena hawataki tena niwaongelee. Lazima nitafanya nini? Mimi si pastor, mimi ni mwanikanaji. Mimi unanipatia tu details na mimi na napatia na, na wakenya. Wakenya wanataka kujua nini na hape nuku nje. Watu wanatamani kukuja majuu. Watu wanatamani kukuja majuu sahi Kenya hakukaliki. Kenya sahi hakukaliki. Na nyinyi mko majuu already. Hey. Alafu shetani amekuja amesettle ndani yenu sasa. Yeye ndiye anawaongoza. Akili ya mna bongo lala wanawake wa akili ya mna. Anyway guys. 
mimi sina mengi nataka tuweze kukutana kwa the next video guys nataka tuongelelee kwa the next video the next video kuna msichana am um, Kenya ambaye ameshika wa Kenya red handed wakitupa mwili tukutane kwa the next video guys ili muweze oh my god muweze